主播。好，苏格兰的独立公投进入倒数计时，支持独立还是维持现状？现在全球都在关注，我们就立刻电话连线给南加州的国际法专家向龙律师，请他来进一步分析。向律师你好，其实我们都知道，苏格兰跟英格兰它是属于英伦半岛，三百多年下来其实都是相安无事的。为什么这一次呢？他们会要求独立？可以帮我们分析一下？是的，呃，关于苏格兰独立的问题呢，事实上在历史上呢来由已久。那么在过去呢，在呃一六零三年的时候，他们两个两个这个王国呢，那么联合成为一个王国，因为这个国王呢是变成同一个人。那么后来呢，到一七零七年的时候呢，他们成立了所谓的这个呃 Kingdom of Great Britain， 就是大不列颠的王国。那么这个到现在呢，等于是两个苏格兰跟英格兰呢都是连在一起的，那也是我们现在所熟知的，还包括其他的这个像爱尔兰，那么成为一个所谓联合王国。那么，但是近年来呢，由于很多的这个希望独立的这个人员呢，他们开始呢宣传，认为是独立对苏格兰比较有利。同时，这几年来的这个经济呢情况并不好，所以呢就造成了有这么一个独立的风潮。好，那我们也知道说，其实就像您说的，苏格兰独立它未必是好，也未必是坏。那您的分析是如何呢？呃，苏格兰独立目前一般的看法认为呢，对他自己的经济是有影响的。那么苏格兰的这个独立的分子呢，原来强调的是说呢，因为独立可以得到经济上的独立。那么而且对于这个所谓的北海油田的这些资源呢，他们认为苏格兰就近的话应该享受比较多的这个福利。但是目前看起来呢，北海油田目前的产量在减少。那么整个苏格兰的这个呃所谓独立的这个改变呢，对于在欧盟里面的地位以及呃货币或者是经济上呢，都会产生非常大的变动。那么，所以对呃苏格兰来讲呢，并不见得是有利的事情。而且现在在公投前夕，其实各方的民调显示出来说，现在统独两派是形成一个拉锯战的。不过呢，有一成多的选民他们还没有决定。那你对公投的预测呢？呃，目前看起来呢，几个民调呢都都是呃结果都是这个呃独立派的，大概到了百分之四十八左右。当然，我们晓得他有四百三十万的合格选民。那么中间大概有百分之八到百分之十四呢，还没有决定呢怎么样投票，所以啊变数还是很多。那么但是目前的民调看起来呢，可能呃统一派或者说不独立的分子呢，可能占的还是比较多一点。好，我们谢谢向律师为我们做的深入的。